呃，各位观众朋友们，大家下午好，我是北京保利拍卖古董专栏部的李佳伟。今天非常有幸啊，又跟我们部门的才子小赵赵金轩老师，足足两天之后又见到我们了，给我们这次迟到了秋拍的两个最重要的专场，个雍正专场还有这个雨贡专场，做一个网上的简单的导览。嗯，那首先我们打算还是以这个小清新的啊，雍正为。开场啊，是是，首先还得郑重推荐一下我们小赵老师的心血之作，这个专场的图录非常的精美，破沉啊，这个翻开非常的这个有这个文人那种趣味啊，把这个雍正皇帝跟这他的这个。在瓷瓷器上的这个风骨全都体现出来，这个瓷器上的风格很好的这个展示出来了啊，特别精美的一本图录，大家有兴趣也是啊，欢迎到现场一起这个指导、索书、签名，又签名，好，签过来，开始进入正题哈，我们首先买一件，我们签名本好了，哎，对对对，啊，我们进入本场的这个。一个小清新的、非特别经典的作品。啊、雍正皇帝他本身就是一个品味跟格调很高的一个清代的一个皇帝。那我觉得在整个清代之中，他应该是属于无论是个人的艺术修养和艺术品味跟综合的这种素质，都是在啊，基本上在所有皇帝里，我个人认为是最优秀的一位啊。同时呢，也体现到了他的一些御用的器物的上面，然后。所有的他，无论是在御用建造的器物上，还是呃他的大运瓷的每年御贡的这种烧造的这种器物上，都能无时不刻的体现他一个雍正本人的一个审美审美趣味吧。啊、呃，我们这个专场呢，啊、呃，结合了大概三十多件雍正的御窑的这个作品，然后在这个这场拍卖之中呢，给大家呈现，也是希望用这个专场的这种器物哈，它的美感，它的综合的一个一个。这么一种一种一种感受吧，能够让大家能够呃更深层次的理解雍正皇帝本人的一些啊、呃、内在的一些一些内在的一种一种一种想法和一些一些什么呀？怎么说呢？啊，一些生生活理念对艺术的这种追求哈、啊嗯。我们这个专场东西不多，只有十九件哈、啊嗯，但是基本上是集结了雍正官窑里边嗯啊、呃、最重要的一些嗯。门类，比如说单色釉啊、对斗彩呀、啊嗯，甚至包括说珐琅彩，我们等会儿就是我们的封面作品，我们可以欣赏一下。那我们像这件呢，就是非常小而精美的一件作品雍正啊，斗彩啊、呃，仿成画，对仿成画的作品啊，呃，斗彩的小杯子一对儿啊，我们其实。啊、呃，这这个品种在市面上也是比较罕见的一个品种呢，包括它的啊、呃、本身的质量，然后它的这种我们所谓的叫双方块的这种设计，这种底块的写法，也是在雍正官窑里面啊、呃、最上乘的一种一个品种，才会用方框，双方框内写这种雍正御窑块。那同时呢，也是确实是啊、呃、来去跟这个成化御窑致敬啊、呃，或者是刻意母骨仿古的这么一个做法。咳咳然后呢？它的器身、它的绘画和它的填彩啊，也是非常精彩啊。它它的绘画的这种构图其实是完全啊模自于成化御窑，但是同时呢，又有一些啊跟本朝的一种精进跟改动啊，包括一些绘画的精细程度、填彩的这种鲜亮程度啊，跟比成化御窑相比呢，一定是更胜一筹的。那这只杯子其实它的特殊是在于它的这种无论是设计之外，黄彩。青花哈、啊、绿彩、繁红的这种填充之外，它同时呢还在你看这这个地方采用了这种黑彩啊。嗯。我们一般来说的话，这一类黑彩是呃非常罕见的出现在咳咳清代所有的御窑瓷器之上的。因为这种黑彩其实我们更加趋近于珐琅彩或者我们这种料彩的这种范畴，所以这种黑类似黑彩、褐彩的这种材料呢，被运用在呃御窑上面是极其罕见的一个一个例子。啊，小杯呢也是成双成对儿哈咳咳，一对儿出现。你看两只的这种款制书写啊，体量、填彩、画工，基本上都是啊完完全全一致的啊，一模一样的两只，一成双成对儿。这种成对儿呢，就是我们所谓的比较严格的，能够严格成对儿的，而不是说呃、啊、可能会有一些比较大的款制书写不太相同啦，啊，身上的这种呃、啊、纹饰绘画不太相同啦，那种可能是勉比较勉强成对儿。嗯对，这只是完完全全的，啊、呃，来源出身也非常好
们翻到背心，它有那种老的标签还都在啊，还都没有没有被刮掉。这最早呢是出现在一九九八年，一九九八年香港苏富比的拍场上，然后啊，在一九还有一九八七年。啊，一九八七年是另外一支，有一支是啊，一九八七年，另外一支呢是一九九八年的，然后后来呢，啊，也是经过了很难得的一个一个一个姻缘吧，能够凑成一对啊。对这个东西本身呢，它从这个造型，包括纹饰，嗯，可以确实是像我们小张老师提到，是对成化斗彩的一个复刻、嗯，也是一个致敬哈、啊。特别是像这个纹饰，这种枣皮红啊，这种黄右上的黄彩。嗯嗯嗯这种对比非常的鲜明，对，很明快。然后特别是刚才小张老师提到这个黑彩的部分，因为我们知道成化斗彩比较有名的就是这种姹紫哈，嗯，可能也是对它的一种呃模仿吧，嗯,嗯特别是刚才我们小张老师提到这个双方框里边啊，这种六字双行这种楷书款制，确实是完全对成化款制那种书写模式的一个呃复刻，对。除了这个呃雍正之外啊，除了清呃雍正朝，其他朝呃清代的其他朝代好像没有这种写法了，没有了。没有了对，就双方框加到乾隆之后就就消失了。对、嗯，啊，所以也是我们比较一下雍正本朝的其他官窑哈、啊嗯，凡是书写这种款制的都是非常高级的，对，制作的品级啊，嗯，呃，纹饰的特殊性啊，都是很、嗯、非常好的。是啊，特别这一对。成双成对难得呀、啊嗯，而且品相好像没有什么可挑剔的地方，品相完整,、啊完整啊。呃，曾经这个品种单只的话，在国际市场上，呃，基本上卖到了将近三百万，单只将近三百万人民币的一个价钱。啊、嗯呃，我们现在这只呢，我们这一对儿是成双成对的，两只品相完整。我们这次起拍价是三百六十万。啊，三三百六十万人民币起拍，啊，所以我觉得这这只这只一对儿的话，我觉得按照市场规律上来说，应该是四百到五百的东西啊，对，四百到五百性价比。从这个这个品种啊来说和的它的这种啊纹饰的有些差异，因为我们不可能要求我们市面上见到的这个品种每一对儿都是像我们手中这一对儿这样的这种很严格的成双成对儿的啊，可能会有一些差异，所以价格上也会有一些浮动，大概就是在四百万。五百万之间啊，如果是严格能成对的，基本上是在五百万左右。我们这次是三百六十万啊，三百六十万，也是性价比很高。好，嗯，好，我们好，哎，换一件。这也是雍正官窑的，哎呀，特别有代表性的技术啊，娇嫩欲滴啊，胭脂红啊，雍正的胭脂红是，我觉得在整个清代的官窑的一个脉络上面，最惹人怜爱、最惹人喜欢的一个最娇嫩的一个品种。因为胭脂红，它其实顾名思义，它可能。这个名词可能当时在清宫之中可能不是这么叫，嗯啊，可能叫洋红哈、啊。但是呢，我们后人把它称之为胭脂红呢，它顾名思义，肯定跟这种女性的一些呃一些这种装扮上的一个一些嗯，也会有一些联想，那也是可以呃引人入胜啊。所以胭脂红呢，呃，作为雍正本朝的官窑中一个极为特殊的一个品种。啊，我们在市面上见到的，能够见到的也不多啊，也不多见。你看，同样也是双方款啊，就是刚才我们所说的双方款的雍正官窑是级别最高的那一类啊。虽然它不是仿明仿成化，但它依然落有这种双方款的一个。习惯啊，在这种等级最高的官窑上落双方款的一个习惯啊，然后胭脂红呢啊，其实顾名就我刚才也说了嘛，它其实古时应该是被叫做洋红啊，同洋黄一起，也就我们现在所谓的柠檬黄、洋黄、洋红啊。为什么叫洋呢？它其实顾名思义就是西洋或者舶来。舶来品的这么一个意思，可能早从康熙年间啊，通过这个意大利的传教士，然后呢传到中国的一些啊西洋的材料，那当时在我们中国的大清帝国并不存在，或者是并还被没有并还没还没有被人所发现的一
种很洋气的一种材料，所以所以叫洋红、洋黄。那当时烧造这一类器物是非常困难的。我们曾经十面灵璧山居卖过一只康熙的一只马蹄杯，嗯，这种胭脂红的马蹄杯，它的发色啊，跟雍正的也是会有略微的一些不一样。那那只马蹄杯，我们也卖到了一个很好的一个价钱。那现在这种那只就是类似于我们中国清代御窑史上最早的一种洋红的出现。那我手中这只呢，它其实尺寸很小巧啊啊，它不同于我们。呃，之前经手过的寥寥几粒，就是比较大号的那种盘子，这属于小碟子。那这一类的这种碟子呢，其实反而是尺寸越小，价格越贵，对吧？因为它这种尺寸越小呢，它更让人感觉更加玲珑秀气一些。大件的盘子呢，反而会让人感觉是可能是偏实用气的那种概念会更重一点。那越小越贵的这种理念呢，其实就体现在很多雍正的这种御窑器物上啊，洋红就是非常。非常难得了啊！是对，来源什么的和来源的这种，哎，来源非常值得提一下。它是曾经是纽约大都会博物馆的收藏，我们看到当时是佳士得在纽约的专拍中释出的。嗯，特别我们刚才贾正老师提到，它洋红啊，就是说这个，它实际上就是珐琅彩。对对对对对，它严格来说其实可以这么说，它就是微量的金元素在上面成色，发出这种。呃，带有颗粒感的，其实有一点那种哑光的质地那种感觉、嗯、对对对对啊，非常的，现在说感觉非常高级，很有质感、嗯嗯、啊。品相上呢也非常完整，形制非常规整啊，小巧可爱。然后呢，款制我们刚才提到跟刚才那一对斗彩杯呢相同的方框款。嗯，其实这种盘呢比较多见的啊，双圈款的会。就是盘子上来说是双圈款多，但是您说这个金彩加方方框款，这个确实是级别就比较高了啊。对，那李老师着重这个好像以黄金为着色剂，哎啊，这点是。基本上，哎呀，那黄当时白银和铜都是，铜是钱，白银就已经是非常贵重的、贵重的这种货币了。那何更何况黄金？可能当时黄金的这种价值跟现在来说都是不可同日而语的。那宫廷的御窑能够把黄金放在啊我们的釉面里嘛，当做着色剂，你可想而知，这知道在当年它的一种。高度啊，一种珍珍贵程度，我觉得应该不亚于，呃，雍正的珐琅彩啊，不亚于珐琅彩。对，我们可以近距离看一下它这个盘的釉面的这种质地啊，它其实是有一些，嗯、应该是吹釉法是吧？它有一种颗粒感觉、嗯、啊对对对，所以这种的，呃，胭脂胭脂红啊、嗯，现在的技术是很难去仿制出这种效果的、嗯。我们可以把它作为一个鉴定上的一个要点，是。啊哦，好。哦，下一件。哎呦，又是一个雍正颜色釉的一件小可爱，这是<笑>巅峰时期的小可爱、嗯、啊。我们叫玉壶春瓶啊，你、嗯、看，亭亭玉立啊，细颈、古腹、圈足，还有一些外撇啊，撇口，整个它的。平行，我觉得应该是咳咳两种平行，一种是玉壶春平，一种是梅平，应该就是在我们清代立件里面的一个我们叫立件之王啊，俗称的这么一个平行，非常的优雅啊。它的整体的造型，无论是作为陈设来说，还是插花来说，还都是呃一流的一个一个造型。然后呢，再说起釉面，我们叫宝石蓝釉。是啊，宝石蓝釉其实很多人会认为啊，你这不就是一个蓟蓝釉吗？对吧？它其实跟蓟蓝釉还是呃有很大的区别。如果能上手看到实物，给大家的一个呃直观感受的话，它首先它的这种光泽程度要比蓟蓝釉要高出很多。等于说它的玻璃程度、它的烧烧结的温度和它整体所呈现出那种深邃的那种蓝紫色啊，给人呢就。呃，乍眼一看，其实就就很像蓝宝石给人的那种，呃，在光线下折射的那种感觉哈、啊，啊，而且呢，这一类玉壶春瓶，我们所见到的大号居多，无论是雍正还是乾隆的，那这只我们是啊小号的，我们高呢是十七公分啊，十七公分高，最小巧的雍正玉壶春，对对。
宝石烂釉的，而且品相也完整。器身呢，遍布一些它当时烧造时候所产生的一些小气孔啊，这也是啊、呃，既蓝釉既红釉，它因为釉紫配方所产生的一个鉴定的一个要点啊。通体呢，这种宝石蓝色泽也非常的深邃啊，非常深邃，宝光四溢啊，这么一个小巧玲珑的一件小玉壶春瓶。其实这一类的玉壶春瓶，我们觉得，咱们卖的无论是雍正还是乾隆，雍正当然雍正肯定是很少了。嗯，乾隆的里面，呃，有有个二十只、三十只、五十只里面也见不到这么一只小号的。虽然尺寸很小，但是我们可以看到它这个造型上，它其实是非常挺拔的，它有一种向上的这种气势。嗯，这个形制上、比例上，其实跟元代的那种玉壶春嗯比较接近啊。嗯、对，看到这个可能雍正。或者是乾隆的一些肚子会再鼓一点啊、嗯，那这个就显得比较挺拔一些，是啊。我们刚才小二提到它这个釉面的棕眼啊，这是，呃，也是这个时候，特别是继清啊、嗯、这种比较多见的，可能因为它的釉的这种流动性要差一些，嗯、所以气泡的溢出的过程中呢会比较慢，它就会在釉面形成这种效果。嗯、对，嗯，它是。刘老师从很专业的烧造角度给我们那个朋友们解释了一下啊，然后我们看到它的款制，嗯，非常标准的雍正青花双圈韩式的款制啊，它的书法也是这个这完全可以是作为一个雍正的一个标准器，大家可以记一下啊，就是最标准的雍正官窑款，就是我们眼前这个样子，哎，非常的俊秀啊。圈足还有点小外撇哈、啊，你看它这种、嗯、这种细节的拿捏也特别好。对，特别是小张老师刚才提到介绍这个颜色啊，这我觉得这个“深邃”这个词非常的贴切，很准确。嗯、这是非常耐看的一件作品。我觉得这只是肉眼看上去一个颜色，嗯、但是你通过你拿把那个手电一打，又是另外一个颜色。那手电一打上去，它的这种釉面，因为它釉面其实也算比较肥厚嘛，它釉面里面的气泡也好，是是是本身的釉光也好，它一反光出来又是另又是另外一种那种光亮的蓝色，给人一种很不一样的这种美感啊。对，很神奇的一个小玉壶春瓶啊！而且我觉得定定价很合理啊，估价只有一百二十万到两百二十万。一百二十万，啊，品相完整，估价是一百二十万起。对，我们这次，然后还是第一次出现在拍展上，我觉得是对，首次出现，值得去。出自日本重要的一个私人收藏啊啊，保税区，保税区，我们保税提货啊，好。其实这个价位的东西呢，选择您要说选择呢、嗯，其实也不少。但是如何在这个同样的价位里边，嗯，就这种都是级别很高啊，都是有一些共性，都是雍正官窑，怎么出找出一点，让你多加一口的这种理由，是就是共性中找出一点这个不一样的地方，嗯、就是就很难了啊，就是这、就是给自己一个。举牌的理由哈，我觉得这种小巧可爱，同样花对一百二，但是一百二起拍哈，但是可能买到买到这市面上的价值肯定是在两百万以上了，至少两百万以上了啊，这一类东西。呃，手中的这一件呢，是我们雍正专场的另外一件很清新的作品。然后呃，你可以看到很直观的跟其他的颜色作品不同、嗯，是因为它里外都是湿满釉的啊，并不像传统的我们刚才。看到的几件是外面是颜色釉，里面是白釉的一个品种，里外湿满釉呢，在颜色釉品种中算是上乘的啊，上等的。嗯、同时，这一类天蓝釉也是在所有颜色釉里面算是一个极其稀缺的一个品种啊。我们这次呢，也都是在这个专场中精中选精，无论是你看我们刚才的胭脂红啊、啊洋红、洋黄啊，再到我们现在的天青，那全都是在啊雍正。啊，玉窑、乾隆玉窑等等，你包括康熙玉窑里边的天蓝釉，也都是最名贵的，对吧？对，曾经经手过那种百条缸啊、柳叶瓶呐、啊嗯、啊、苹果樽呐、啊，那都是比同类器的豇豆红可能还要再名贵的一个品种啊。所以这类天蓝釉呢，啊，传承到了雍正时期。那无论是从制，因为这类天蓝釉其实不同于其他的品种，它是在素胎上直接上釉的，那也就说明它需要把它的胎土淘洗的。异常的干净
啊，才能在上釉之后、烧结之后，不露出胎中的一些杂质跟黑点儿，那以保证最大程度保证釉面的纯洁啊与干净啊。如果是釉面，你看这也是有星星点点的一一点点吧，要不然就肯定会有一点点，要不然就是就是新的了。那我们从外壁细节上来看，它会有一些拉胚痕啊，会有一些啊胎中极其个别能看到的一点小小的小小的先天的这种胎里带的一。点小小的这种小小黑的一些颗粒哈、啊，这个呢就是我们在素胎上直接上釉所造成的这么一个效果啊。它为什么雍正能有足够的啊、呃、足够的信心在素胎上上这种天然釉？那说明它这一类品种一定比传统的雍正官窑还要再上升一个档次的啊。它要把胎土啊，它要把釉面全都要淘洗的极其的干净。纯净<咳>，在烧造的过程中呢，也要保证它的一个烧造的极其合适的温度，才能造就出我们眼前这一对啊，雍正天蓝釉的小碟子啊。对，对，也是双方款哈。是，对。所以为什么说现在这个雍正的官窑，呃，在市场上有这个受到追捧的这种情况，是因为本身的东西品质非常高。那当然，这个官窑呢，那就是皇帝的一种。嗯、呃，个人的喜好在里边，对,对,对,对,对,对，特别是雍正皇帝本人对这个瓷器烧造又非常的、嗯，怎么说呢？非常的热、嗯、热衷吧，热衷，对<笑>对。比如大家，我们可以从这个、嗯这个、这个皇家档案里边啊，找到很多他对这个瓷器烧造的具体要求，是、嗯嗯。比如说什么，现在提到。除了瓷器啊，其他的工艺美术，嗯、比如说家具啊，还、嗯、有什么内庭工造之事啊，这、嗯、这、啊啊、是其实它是就是一个准则，对对对,对,对,对，包括很多的批阅的皱褶里边提到什么，往、嗯、秀气收拾啊，嗯、对,对,对,对，所以我们这种要求，对我们看了这几件，嗯、确实人家雍正皇帝说这个秀气，嗯，确实应该是很贴切的啊。嗯里外天蓝，来源也非常出众。它是啊，早年出自纽约佳士得，二零零九年啊，从纽约佳士得试出，然后之后呢，又由一位英国的收藏家所购得，然后呢，再由英国著名的古董商马前特先生啊，他们在收藏的这么一对儿，然后有很明确的啊，马前特的一一老一新的一个标签啊，都在上面啊，原封不动的标签在上面，雍正天蓝又是一对小碟子，嗯。尺寸好像跟我刚才那个颜值水是应该是挺像的，是吧？啊、嗯，直径十三点二公分啊，十三点二公分是一个不大不小的，刚刚好的这么一个一对儿一对儿小清新啊，雍正的难得的小清新。好，好这个下一下一家是啥？哎，啊，哎呦，啊，哦，说完了洋红，洋红这是洋黄，宝蓝是吧？天蓝，我们再说说洋黄啊，这个就是我刚才。给大家所提到的一个洋红，一个洋黄啊，洋黄呢，呃，现在我们来说叫柠檬黄啊，这柠檬黄，顾名思义，它的釉面的这个釉过就是这个釉色呢，呃，类似柠檬皮，是那种很亮黄一般的这种质感，所以我们顾名思义给它管它叫柠檬黄啊。你看，同样是双方款啊，就我们这个厂所凝结的雍正的高级的玉窑，基本上都是双方款啊。不要觉得我们双黄款呃，见得多了，我们这场比较多，它就不值钱。那其实怎在整个雍雍正御窑体系里面，能落这样双黄款的瓷器，呃，凤毛麟角啊，的确是凤毛麟角啊。这对洋黄的柠檬黄的杯子啊，在这种整个柠檬黄体系里面，其实算大的啊、嗯，算大号的，不算那种我们之前所卖过的那种很小巧的那一类的那种馒头杯啊也好，或者小敦士杯也好啊，这支的直径达到了八点。八点九公分啊，直径是八点九公分啊，但是呢，其实此此类的这种洋黄的作品，我们在雍正御窑的这个一系列里面，包括各式颜色釉，我们也都也都见过啊，并不是说啊这一类的就一定都是很精致、很小巧的。那其实这个杯子呢，杯型我们做考证的话，跟我们之前卖到一一对这个三多杯啊，雍正的这种粉彩的三多杯，是我们啊十五周年。
，呃，拍卖的时候释出的那是三多杯，呃，成交价高达三千多万的雍正御窑的一对外壁画粉彩三多的那只杯子，那也是一对是一模一样的，就它的胚胎体、嗯、尺寸各个方面，所以这只杯子的。这这个磁胎和三千多万杯的磁胎用的是同一种啊，是一模一样的同一种磁胎，只不过这只上了柠檬黄，那只啊加饰了粉彩啊，仅此而已啊。款制呢也都是这种双方款，也同时再进一步印证了这种双方款在雍正御窑中的至高无上的这种地位啊。嗯，啊，就是所谓雍正这个经常会用到的一个。嗯，装饰的文方案要同形异彩、嗯，就是同样的造型，是不同的颜色。嗯，那么我们可以进去看一下这个釉的这个质感、嗯、啊，它什么？有一些这种小的这种，看啊，我们嗯，这种是柠檬黄釉，它自然老化之后出现的一种现象，一、嗯、种风化啊。对，其实现在有柠檬黄，因为它很名贵，价值非常高，也经常会见到一些仿品。那这种新仿的是不太会出现这种现象的，嗯、所以大家有机会可以作为一个、嗯，也可以作为一个鉴别上的一个。嗯要点去关注一下。其实柠檬黄它有，还有一点特别有趣，我补充一下，嗯、就是很多那种柠檬黄釉，你从里面往外打、嗯、强光的时候，它其实是能看到它的细碎开片的。嗯，啊，就里面就是我们今天可能可能这个这个涉涉及于工具原因，里面在外面打强光，它能看到很明显的釉面的一些细细碎碎的开片。那、嗯、其实就是柠檬黄在烧造过程中，肉眼察觉不到，但是通过借助我们的仪器，通过强光，我们能够看到的一些啊肉。察觉不到的细节，对，成双成对啊，无论是尺寸，还是颜色，还是第一款的款式的写法啊，也是跟我们第一件给大家介绍的豆彩杯一样，是完完全全成双成对的啊，非常难得的啊，都是这种，你看都是这样的双方款，嗯，倒扣下来也是亭亭玉立啊的一种感觉。呃，来源呢是出自咳咳我们的一个上海的实业家宋乃森先生的旧藏，就是现在最最流行的叫呼出，嗯啊，老呼呼出啊，第一次在市面上见面，老呼呼出的一个成双成对的生货，并且估价呢极其的便宜，我们估价是一百六十万咳咳到二百六十万啊，非常非常的便宜。这对杯子，呃，柠檬黄的杯子，我们其实卖到一些比较好的价钱，是将近四百万。人民币的价钱，成双成对之前我们曾经售出过啊，四、呃、百万一对然后现在是一百六十万啊，起拍啊，品相完整啊，只有这一只这个单只里面有一些小摇渣啊，小摇粘啊，先天的一些，仅此而已了。嗯，能让大家能够啊更加关注吧啊，嗯，啊也是一成双成对的哈、啊哎，这是说完雍正的阳，说说雍正的仿古哈、啊。对对，这是仿官釉的仿官釉，穿戴瓶，成双成对穿戴瓶。嗯，雍正仿古呢，也是雍正御窑里面一个极其重要的一个门类啊。他其实啊，雍正呢当年命唐英。啊，亲自下谕旨，命唐英啊，以在宫中旧藏的啊这种宋元陶瓷来搬到景德镇之中，命其另加仿制。啊，其实我们现在叫仿制，可能不是很贴切啊。那其实是雍正对于古代器物、宋元时期器物的一种由衷的热爱，然后呢，让唐英呢再加以画材。变成了雍正本朝的一个样式。那这只呢，其实我们从造型上来说，呃，反而宋元时期并没有见到与本品一模一样的这种造型，那是没有的。但是这种盘口尊或者盘口瓶，在宋代的这种官窑里面，哈，它确实是龙泉窑里面、官窑里面、宋官里面确实是见到过啊。所以呢，包括它底部的这个穿戴，你看底部有一个底，整个的这个底足的上面有一个对孔的一个穿戴。我们叫对穿的穿戴啊，它在宋元时期的陶瓷里面，它的穿戴还有一些实际意义。那到清代之后呢，它一定是一种加以仿制之下的一种装饰作用更多了啊。
。然后呢，无论是从穿戴，还是从右面的这种金丝铁线啊，这种大开片呐、啊，和它右面的这种实行宝蓝色、天青色的一种釉光的质感，再加上你看它这种。画了画了一层，就上了一层护胎图的这种仿制的这个我们对我们周四吕老师所我们说那只歌谣玺所说的紫口铁足，那都是我们啊唐英当年竭尽仿制宋代瓷器的一种画材的一种结果。啊，而且呢，其实雍正皇帝在这方面就能看出，他是一个极其严谨的人。他在仿古瓷上，他要求落款是这种篆书款。啊，他在颜色釉跟其余瓷器上，他大多数是落楷书款，无论是双圈内还是双方框内，仿古瓷上反而是落这种篆书啊，大篆篆书，它洁净的，无论是在底款的书写方式，还是整个的胎釉，还和整个的器型来说，它都要仿古，它不仅仿古，还要有创新、嗯、啊，所以就也是从另一个侧面表达了一国这个雍正皇帝作为一国之君的这种执政理念啊，对对。那雍正皇帝本身呢，他性格上应该说是一个比较恬静、这种恬淡一个人哈、嗯。他不是，因为他的上位的过程，我们可以看一下历史，嗯、他其实这个挺艰辛，是挺残酷的，还有说是，对他囚禁他的弟弟啊，这个经过这各种这种呃斗争吧啊，所以他最后。在登基，其实他为什么登基呢？我们看到一些历史上一些史学家的记载呢，就是就是因为他的性格相对来说，并不是那么特别的想要去争这个皇位，反而会得到康熙的青睐啊。所以他是宋明主理的，哎，对对。所以宋代的陶瓷呢，他这种单色釉，就是这种比较素雅的感觉，可能正好符合雍正皇帝对美学成长的一个追求，所以他才会。呃，命令唐英去模拟各种五大名窑的这种釉色啊，然后呢，这种呃器型上，因为宋代的呃官窑，它这种穿戴壶，它造型上也是仿古，嗯、是可能是仿青铜器上来的。对、嗯，那那到了雍正呢，继续对一种仿古，呃，所以也看出这个雍正皇帝这个艺术品味上，他是对有很多这种积淀的，可以说是哈。嗯嗯然后同样尺寸，对釉光，啊、呃、质量、鞋款也都是一模一样啊，成双成对，严格的成双成对，呃，来源非常的，呃，来源是非常的好，显赫，啊、对显赫啊。啊，琼肯三世啊，史蒂芬·琼肯三世，一个呃、啊、美国的一个超级富豪大收藏家。嗯，然后呢，又由纽约佳士得一九九五年和香港佳士得一九九六年释出。然后呢，后来呢，又通过了这个重要的一个香港收藏家郭炳湘先生的一个易德堂的旧藏，今天再来到我们这里啊，能够跟大家见面，能够在市场中流通啊，是一个。非常非常难得的雍正仿古，且秀气，嗯，且又秀气又大气，我觉得，啊，釉光呢又非常的宝光四韵的这么一件成双成对的一个小瓶子啊，嗯，好。所以说这个我刚才提的，就是说这个为什么在同样的雍正官窑里边，嗯，我们要选择它，可能就是您在要在共性里边找出一点特性哈，对对，对。它的特殊之处啊、嗯，我觉得这种就是非常适合去收藏的一件。嗯收藏把玩两可呀，好，慢慢来。哦，这个也是一个，哦，很特别的条的极其特殊品种，慢点。上面是个球，是完完成全全是一个球，或者是一个，嗯，怎么说呢？类似波氏球的这么一个概念。它，但是它其实呢，它是一个花叉啊，它是一个花叉。可以看到里面它有一个呃，就是是可以插花的这么一个一个一个一个机构啊，它非常巧妙的烧造在里面啊，支撑花茧的这么一个机构在里面。口沿呢，它因为也是仿官釉、仿歌釉，它其实呢，它也是啊、呃，利用了这种篆书在口沿的一圈咳咳书写本年的雍正的御窑款制啊咳咳，基本上在市面上见到的唯一的一只啊，可流通的
，孤品唯一的一只雍正的这一类的这种我们叫球形的花叉啊，球形花叉可百分之百确定为花器的啊，能够作为宫廷内廷插花使用的这么一件作品。那底部它是那种应该是电烧吧，它中间有一圈露胎，然后呢中间的这个。啊，底部呢也是施满釉啊，整体呢非常的一个圆润，非常非常秀气啊。大清雍正年制的款制呢，也是这种书写方式也是非常有力度。嗯、然后再搭配上这只底座啊，从非常巧妙的这么上下一搭配咳咳。其实我们所见到的这类雍正。呃，器身是单色釉，然后呢，底座又是一个非常繁复的装饰啊、呃，一简一繁的这么搭配，其实，在雍正御窑里面算是极其上乘的了啊。我们之前的身边的密山居也有经手过一个那种连座的花盆、嗯、啊，底座呢是类似仿黑漆。描金呢，或者是仿紫檀也好啊，身上呢却又完完全全的一个反转，是一个颜很素雅的一个颜色釉的作品啊。其实跟雍正本人的一个宫廷的收藏，可能是跟他的这种宋瓷收藏的品味也是息息相关的。然后呢，他呃，比如说宫廷收藏到一件呃。官窑、歌窑这么一类的这种很珍贵的作品，那清代时期呢，又给它配了一个很繁复的啊，带那个错空楼彩的这么一个座子，那可能当时是木座了，或者是漆座，来搭配出一简一繁的，造成一个很完美的一个视觉的反差感。嗯，那当时呢，雍正呢又另辟蹊径，可能也是唐英啊，也是。本人的一种呃再创作来做的一些仿生瓷啊，来用瓷去模仿啊、呃，无论是漆也好，还是木器也好，它的一些整体的，无论是造型，包括它的托泥啊，它的这种牙子啊，它那种板啊，它都是那种啊，完完全全以这种宫廷家具的这种制式来去制作的底座，搭配上完完全全也是上下都是由纯油瓷胎来制作的这么一个主体的一个花器啊。所以还是啊，宫廷味道十足，并且是现在传世孤品，并且还能够流通的唯一的一件。对，这件我觉得应该是很明确，应该是出自于唐英的督造之下。嗯嗯、一定的，一定的对。对，造型非常有特点。然后我们刚才小张老师提到了啊，它基本上是一个满釉的嗯烧制嗯，这种烧制的方法呢，应该说是非常高级的。是。啊，其实满釉烧造它可能也是有一个，就是那种汝窑制定烧制送的，就送官窑高级窑口的那种灵感哈、啊。是是，可能也追求满釉。对对。然后釉的质感哈、啊，非常有这种宋代官窑、歌窑的这种宝光的感觉啊，并不是说很强的玻璃质感，但是呢，这种呃这种柔柔光的感觉啊，然后这种开片，金丝铁线啊。非常的耐看啊，疏朗有致。对，然后呢，其次刚才小赵老师提到这个，这个七座啊，我们的定名里边就非常明确的定为是阳彩,彩。那这种阳彩呢，应该就是说是雍正晚期、乾隆早期，嗯，对，呃，引入呃引入这个西洋的绘画技法，包括以材料去研制的。嗯、对，那这个。就很明确的，这应该就是仿制的对漆器的一个模仿。对对对，乾雍正到乾隆时期，用瓷去模拟其他的物质物，就是其他材质，比如说漆器啊，或者是呃木器啊。比如说我们可知道有仿木纹釉的，但是对对对，很有都都是应该说是雍正到乾隆时期一种炫技的做法啊，巅峰做法。对对，嗯，这种。黑漆描金啊，包括朱漆描金啊，这非常的细致啊。底部是那种朱漆哈、啊，朱漆描金的一个、哎、一个托泥，然后托泥下面还另有带有几个足，你们也给大家展示了，是咳咳非常别致的这么一种做法，一丝不苟啊。而且这种呃镂空的器物，其实烧造上是有它们的难点的，就、嗯、因为这种呃它是不规则啊，然后呢。这种镂空的地方，都都会有应力的变化，所以呢，呃，这种镂空来说，能能烧到都不变形，啊，又这么精巧，是确实是一种应该说是雍正时期的一个高科技了。嗯、对，呃，来源也是很显赫了，就是戴润斋先生，出自于大名鼎鼎的纽约的戴润斋先生。嗯
啊，收藏。然后呢，后来由二零一一年由纽约苏富比释出，再直到今天，我们能够再跟他见面啊，十几年之后再跟他见面，这成这是能成套的完完整整的一套雍正的花器啊。其实我们在研究这个这个这个之中咳咳，书里我们见过正德，明代正德时期，他可能灵感是源自于明代的御窑，他有这种啊写阿文的绘画阿文的青花的球形的花叉。啊，都是多孔的，它表面它是那种啊极孔制的那种花茶，是正德官窑、雍正官窑呢，可能以此为灵感来制作这一类球形的花茶，并且呢啊就是造型灵感源自于正德，且它釉面灵感又取之于宋元的这种瓷真，所以也是又一次证明了雍正皇帝的这种别出心裁吧？嗯、对、啊、对，好。